ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న సాంఘిక గిరిజన వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ మరియు ఏపీ గురుకుల విద్యాలయాల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరంలో ఐదవ తరగతి ప్రవేశానికి నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష ఏపీ జీపీ సెట్కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ పరీక్ష రాయడానికి విద్యార్థులకు కావలసిన అర్హతలు పరీక్షా విధానం ఎంపిక మరియు ఆన్లైన్లో ఏపీ జీపీ సెట్కు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఈ గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించబడతాయో ముందుగా తెలుసుకుందాం విద్యా బోధన అంతా కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో జరుగుతుంది ఈ పాఠశాలలో కో కరికులర్ ఎక్స్ట్రా కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటు గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యా బోధన అదేవిధంగా రెసిడెన్షియల్ సౌకర్యం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థులకు నాలుగు జతల యూనిఫామ్స్ రెండు జతల షూస్ మూడు జతల సాక్సులు అలాగే బెల్ట్ టై అదేవిధంగా స్టూడెంట్కి అవసరమైనటువంటి నోట్ బుక్స్ అదేవిధంగా ప్లేట్స్ గ్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా అందజేయబడతాయి వీటితో పాటు ఇక్కడ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా నెలవారీగా విద్యార్థులకు పే చేయబడతాయి ఈ పాఠశాలలో కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కూడా విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఎంపిక విధానం ఏపీ జీపీ సెట్లో విద్యార్థులకు వచ్చిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా అలాగే జిల్లాల వారీగా బాలురు బాలికలకు విడివిడిగా మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక విధానం జరుగుతుంది ఈ ఎంపిక విధానంలో రిజర్వేషన్ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది ముఖ్యమైన తేదీలు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి ప్రారంభ తేదీ ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరి తేదీ ఇరవై మూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది పరీక్ష జరుగు తేదీ పదిహేను మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సమయం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు అర్హతలు వయస్సు ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు అయితే ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల ఆరు నుండి ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల పది మధ్య జన్మించిన వారే ఉండాలి అదే ఓసీ లేదా బీసీ విద్యార్థులు అయితే ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది నుండి ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల పది మధ్య జన్మించిన వారే ఉండాలి విద్యారాత రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది విద్యా సంవత్సరంలో ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన విద్యా సంస్థలో నాలుగవ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి కుటుంబ ఆదాయం సంవత్సరానికి ఒక లక్ష లోపు ఆదాయం కలిగిన వారే ఉండాలి నేటివిటీ విద్యార్థులు మూడు నాలుగు తరగతుల్లో ఏ జిల్లాలో అయితే చదువుతారో అదే వారి నేటివ్ జిల్లాగా పరిగణించడం జరుగుతుంది పరీక్షా విధానం ఏపీజీపీ సెట్ మొత్తం కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో నిర్వహించబడుతుంది యాభై మార్కులకు నిర్వహించబడుతుంది అదేవిధంగా మార్కుల కేటాయింపు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా గూగుల్ సెర్చ్లో ఏపీ జీపీ సెట్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏపీ జీపీ సెట్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఏపీ జీపీ సెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మీద మనం క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం అప్లై నవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ విద్యార్థి యొక్క ఆధార్ నెంబర్ అదేవిధంగా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి మొబైల్ నెంబర్కు వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ ఆప్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్లో డిఫాల్ట్గా విద్యార్థి యొక్క ఫోటో అదేవిధంగా పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి అవసరమైతే వీటిని మనం మార్పు చేసుకోవచ్చు ఫోటోను కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది విద్యార్థులకు ఫోటో రాకపోవచ్చు ఇటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫోటో అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మనం విద్యార్థి యొక్క ఫోటోను అక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు విద్యార్థి యొక్క అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాలి జిల్లా మండలం విలేజ్లను మనం ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే విద్యార్థి యొక్క డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ లొకాలిటీ పిన్ కోడ్లను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయాలి అయితే ఇది తప్పనిసరి కాదు ఆప్షనల్ మాత్రమే అయితే మొబైల్ నెంబర్ను మాత్రం వర్కింగ్లో ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ను మాత్రమే ఎంటర్ చేయండి ఎందుకంటే తర్వాత అనేక విషయాలకు మొబైల్ నెంబర్ ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్నో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నిటన్నిటిని కూడా మనం చక్కగా చదువుకొని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన అంశం 
విద్యార్థి యొక్క రిజర్వేషన్ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అలాగే సబ్ క్యాస్ట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ఇక్కడ విద్యార్థి సెలెక్ట్ చేసుకున్న రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఆధారంగా అతను ఏ గురుకుల పాఠశాలలో ప్రవేశాన్ని పొందడానికి అర్హుడో ఆ సంబంధిత పాఠశాలలో మాత్రమే విద్యార్థి ప్రిఫరెన్సులు ఇచ్చేటప్పుడు డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఈ ముఖ్యమైన అంశాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే విద్యార్థి యొక్క జెండర్ కూడా ఇక్కడ మనకి చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ విద్యార్థి ఎంచుకున్న జెండర్ను బట్టి అంటే మేల ఫీమేల అనే అంశాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించిన పాఠశాలలు ఇతను ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకునేటప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి పన్నెండు నుండి ఇరవై వరకు ఉన్న ఆప్షన్లు అన్నీ కూడా ఎస్ఆర్నో టైప్లో ఉంటాయి మనం ఇక్కడ ఆప్షన్లు చదువుకొని మనకి అనుకూలమైనటువంటి ఆప్షన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇరవై ఒకటవ కాలంలో మాత్రం రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ని ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇది మ్యాండేటరీ కాదు ఆప్షన్లు మాత్రమే ఈ విధంగా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిని ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థి యొక్క నేటివ్ జిల్లా నేటివ్ మండలాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే విద్యార్థి మూడు నాలుగు తరగతుల్లో ఏ జిల్లా ఏ మండలం ఏ గ్రామంలో చదివాడు వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే విద్యార్థి చదివిన మీడియాని కూడా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు విద్యార్థి ఏ జిల్లాలో పరీక్ష రాయదలుచుకున్నాడు ఆ జిల్లాను డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే సెంటర్ను కూడా విద్యార్థి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే అభ్యర్థి ఏ జిల్లాలో అడ్మిషన్ కోరుకుంటున్నాడో ఆ జిల్లాను ఇక్కడ ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు అంశాలను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత విద్యార్థి యొక్క రిజర్వేషన్ అదేవిధంగా విద్యార్థి యొక్క జెండర్ను బట్టి అతను ఏ పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొందడానికి అర్హుడో ఆ పాఠశాలల యొక్క లిస్టు వివరాలు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి విద్యార్థి వీటిని ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఎన్ని పాఠశాలలు డిస్ప్లే అవుతాయో అన్ని పాఠశాలలకు ఇక్కడ విద్యార్థి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయిన తర్వాత డిక్లరేషన్పై టిక్ చేసి రివ్యూ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి మనం సరిచూసుకొని మార్పు చెరుపుల అవసరం అయితే ఎడిట్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి తిరిగి ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఎటువంటి మార్పులు అవసరం లేదు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటే సబ్మిట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి అయితే ఒకసారి సబ్మిట్ ఆప్షన్పై మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి వీలు ఉండదు కాబట్టి మనం డేటా మొత్తాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే సబ్మిట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ను మనం ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందుకుగాను మనం ఏపీ జీపీ సెట్ డాట్ ఏపీ సిఎఫ్ఎస్ఎస్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి వెంటనే ఈ విధంగా మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో విద్యార్థి యొక్క ఆధార్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ను మనం చూడవచ్చు అలాగే ఈ అప్లికేషన్ను ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు